Jamen, øh, jeg arbejder i en øh, rådgivende ingeniørvirksomhed, der hedder NIOS. Og vi er cirka 1.400 medarbejdere her i Danmark, og så har vi også kontorer rundt omkring i, i verden. Da jeg begyndte at arbejde efter universitetet, øh, der var der selvfølgelig mange nye ting. Øh, der var mange ting, man skulle, skulle vende sig til. Men den måde, jeg arbejder på her ved NIOS, øh, den ligner egentlig utrolig meget den måde, vi arbejder på, på universitetet. Øh, jeg sidder i dag øh, selv med mine opgaver, og hvis der opstår nogle problemer, så problemløser vi i grupper her i os, og sådan fungerer det også på universitetet. I løbet af en dag, der sidder jeg primært øh, og arbejder bag ved computeren. Så har jeg selvfølgelig møder. Det kan både være her i huset, eller det kan være ude hos øh, kunderne. Nogle gange er jeg i felten, øh, hvor jeg er ude at tage vandprøver, eller jeg er ude og måle noget ind med en GPS, eller hejle vandstand i nogle boringer. Jeg har også været på arkiv gennemgang, blandt andet her i Aalborg på Lokalhistorisk Arkiv, og så på et arkiv nede i Aarhus, nede på universitetet, hvor jeg indsamler historisk materiale, for at man kan klarlægge, om en grund udgør en forureningstrussel for grundvandet. De opgaver eller projekter, jeg primært arbejder med, det er grundvandsmodellering. Og grundvandsmodellering kommer jo ind i mange sammenhænge. Men jeg arbejder rigtig meget med grundvandsressourcen og kortlægning af grundvandsressourcen. Og også sårbarhed i forhold til grundvandsressourcen. En opgave, jeg også arbejder med, det er noget, som NIAS selv har udviklet. Det er et støttebeslutningsværktøj, som kommunerne bruger, når de skal give en tilladelse til vandindlægning. Det her støttebeslutningsværktøj det er et online værktøj, som kommunerne logger ind på, men inde bagved der ligger der nogle grundlandsmodeller, som beregner påvirkningen på både natur og på vandløb. Og de her grundvandsmodeller, dem er jeg med til at sætte op. Og derudover så er jeg ude ved kommunerne og afholde kurser i, hvordan de skal bruge det her online værktøj. Og så yder jeg support, når kommunerne ringer ind med spørgsmål. Det bedste ved mit arbejde som ingeniør, det er, at jeg laver noget, jeg kan lide. Og så laver jeg noget, som jeg synes passer til min person. Jeg får lov til at udvikle min praktiske sans, øh, og jeg får lov til at arbejde struktureret og velorganiseret i et øh, fagligt miljø, som, som interesserer mig. Dengang jeg var færdig på universitetet, så var det faktisk øh, nemt at finde arbejde. Jeg var måske øh, heldig, øh, kan man sige. Øh, dengang jeg skrev speciale der på 10. semester, der søgte Nias i marts måned en hydrolog, og jeg havde godt set, at de havde et opslag ude. Men jeg tænkte, at jeg skal først være færdig med mit speciale, og så begynder jeg at søge job bagefter. Men så var der en af vores tidligere vejledere, som faktisk er min nuværende chef i dag, som opfordrede min gruppe til at søge den her stilling. Så det gjorde jeg, og fik stillingen. 